আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের এপিসোডে আজকে ক্লাসে আমরা পড়ব হচ্ছে আমাদের এইচএসসি ইংলিশ টেক্সট বুক এর ইউনিট 5 লেসন 2 আমাদের ইউনিট 5 লেসন 2 তে আছে হচ্ছে ফোক মিউজিক তো চলো শুরু করা যাক আমাদের ফোক মিউজিক সম্পর্কে আমাদের টেক্সট কি বলে আমাদের প্যাসেজে কি আছে আচ্ছা প্রথমে আমাদের আছে ফোক মিউজিক কনসিস্টস অফ সংস এন্ড মিউজিক অফ এ কমিউনিটি অর্থাৎ ফোক মি কনসিস্ট অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠন করা তাহলে ফোক মিউজিক লোক সংগীত কি হয় লোক সংগীত কিভাবে গঠিত হয় কনসিস্ট অফ সংস গান এন্ড মিউজিক গান এবং সংগীত যেটাকে বলা হয় অফ এ কমিউনিটি অর্থাৎ একটি সম্প্রদায়ের সংগীত এবং কমিউনিটির যে এটার মাধ্যমে লোক সংগীত গঠিত হয় দ্যাট আর আন ইনফ্লুয়েন্সড দ্যাট আর যেটা হয় আন ইনফ্লুয়েন্স যেটাকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় না ইনফ্লুয়েন্সড এটা কিন্তু আন ইনফ্লুয়েন্সড অর্থাৎ যেটা প্রভাবিত হয় না by any sophisticated musical rules sophisticated শব্দের অর্থ হচ্ছে আধুনিক হ্যাঁ sophisticated musical rules অর্থাৎ আধুনিক সংগীতের যে নিয়ম কানুন এটা দ্বারা এটা প্রভাবিত হয় না অর অথবা any standard music styles অথবা কোনো মানসম্মত যে সংগীতের ধারা আছে এটা দ্বারা কি প্রভাবিত হয় না এরকম গান এবং মিউজিকের মানে সম্প্রদায়ের মিউজিক এবং গানের দ্বারা গঠিত হয় হচ্ছে আমাদের ফোক মিউজিক তাহলে আমরা কি বললাম যে লোক সংগীত বলতে বোঝায় হচ্ছে গান এবং মিউজিক একটা সম্প্রদায়ের গান এবং মিউজিক যেটা আধুনিক কোন যে সংগীতের নিয়ম কানুন আছে বা মানসম্মত যে গানে নিয়ম আছে সেটার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয় না আচ্ছা এরপর আছে বাংলাদেশ হ্যাজ এ ভেরিটেজ অর্থাৎ বাংলাদেশের আছে একটা ঐতিহ্য বাংলাদেশ হ্যাজ বাংলাদেশে আছে আ হেরিটেজ একটা ঐতিহ্য অফ রিচ ফোক মিউজিক অর্থাৎ বাংলাদেশের একটা সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের একটা ঐতিহ্য আছে হুইস ইনক্লুড যেটি অন্তর্ভুক্ত করে বোথ রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার সংস অর্থাৎ ধর্মীয় এবং নাস্তিকতা সেকুলার বলতে বোঝা রিলিজিয়াস বলতে বোঝা হচ্ছে ধর্মীয় সেকুলার অর্থ হচ্ছে হচ্ছে নাস্তিকতা এরকম টাইপের তাহলে নাস্তিকতাবাদের তাহলে ধর্মীয় গানও আছে পার্থিব গান রিলিজিয়াস বলতে আমরা নর্মালি বোঝা যায় আধ্যাত্মিক গানগুলোকে সেকুলার বলতে বোঝা হচ্ছে পার্থিব গান অর্থাৎ পৃথিবী সম্পর্কিত এটা হচ্ছে পরকাল সম্পর্কিত তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে বাংলাদেশের আছে একটা বিরাট ঐতিহ্য বা একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ফোক মিউজিকের যেটা ধর্মীয় এবং অধর্মীয় দুইটাকেই ইনক্লুড করে আচ্ছা ফোক মিউজিক মে বি ডিসক্রাইব অর্থাৎ ফোক মিউজিককে কি করা যেতে পারে বর্ণনা করা যেতে পারে এটা প্যাসিভ ফর্মে ব্যবহার করেছে আমরা এগুলো আগে থেকেই অনেক আগের সব ভিডিওগুলোতে এগুলো আসলে আস্তে আস্তে বলা হয়েছে তোমরা আগের ভিডিওগুলো দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবে যেটা হচ্ছে আমাদের প্যাসিভ ফর্ম প্যাসিভ ফর্মে হলে এটাকে এরকম ভাবে অর্থ করে ফোক মিউজিক মে বি ডিসক্রাইব অর্থাৎ লোক সংগীতকে বর্ণনা করা যেতে পারে অর্থাৎ এটাকে বর্ণনা করা যেতে পারে হ্যাঁ এখানে যদি ফোক মিউজিক মে ডিসক্রাইব তাহলে হয়তো ফোক লোক সংগীত বর্ণনা করে ঠিক আছে তখন সাবজেক্ট নিজে কাজ করতো কিন্তু প্যাসিভ যখন হয় তখন হচ্ছে সাবজেক্ট কে নিজে কাজ করে না সাবজেক্ট হচ্ছে নিষ্ক্রিয় থাকে তো ফোক মিউজিক মে বি ডিসক্রাইব অর্থাৎ লোক সঙ্গীতকে বর্ণনা করা যেতে পারে অ্যাজ দ্যাট টাইপ অফ অ্যানশিয়েন্ট মিউজিক অর্থাৎ ওই রকম ধরনের অ্যানশিয়েন্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে পুরাতন মিউজিক অর্থাৎ ওই রকম ধরনের পুরাতন সঙ্গীত হুইস যেটি স্প্রিংস স্প্রিংস শব্দের অর্থ হচ্ছে বের হয়ে আসে স্প্রিংয়ের অনেকগুলো মিনিং আছে স্প্রিং অর্থ আমরা তো নর্মালি জানি বসন্ত আবার স্প্রিং যখন ভার হিসাবে ব্যবহার হয় তখন শব্দের অর্থ হয়ে যায় আবির্ভাব হওয়া উত্থাপন হওয়া জন্ম লাভ করা এরকম তো এখানে অর্থ কিভাবে করা যেতে পারে দেখি হুইস স্প্রিংস ফ্রম দ্য হার্ট অফ এ কমিউনিটি স্প্রিং ফ্রম দ্য হার্ট অফ এ হার্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে হৃদয় অফ এ কমিউনিটি অর্থাৎ একটা সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে যেগুলো বের হয়ে আসে বা উত্থাপন হয় তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে লোকসঙ্গীতকে বর্ণনা করা যেতে পারে এমন ধরনের পুরাতন সঙ্গীত এমন ধরনের পুরাতন সঙ্গীতকে যেটা কি না সম্প্রদায়ের মানুষের হৃদয় থেকে বের হয়ে আসে বেসড অন দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন এই ফোক মিউজিকটা কীরকম ফোক মিউজিক বেসড অন দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইল বেসড বেস শব্দের অর্থ হচ্ছে ভিত্তি তাহলে এর ভিত্তিটা কি বেসড অন এটা এটার ভিত্তি হচ্ছে দেয়ার ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন তাদের যে স্বাভাবিক এক্সপ্রেশন শব্দ হচ্ছে ভাব প্রকাশ ভাব প্রকাশের যে ভঙ্গিমা হুম ভাব প্রকাশে যে সাধারণ ভঙ্গিমা এটার উপরে ভিত্তি করে এই যে ফোক মিউজিকটা হয় আন ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য রুলস অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড মডার্ন পপুলার সংস আমরা আগেও এখানে দেখছি তাহলে কি 
আনইনফ্লুয়েন্সড বাই রুলস অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক যে বর্তমান আধুনিক যে সংগীত এবং বর্তমান যে জনপ্রিয় গান আছে এইগুলোর যে নিয়ম কারণ আছে এটার দ্বারা আনইনফ্লুয়েন্সড মানে এটার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স না এটার দ্বারা প্রভাবিত না তাহলে এটা কি বুঝলাম আমরা যে এটা সাধারণ যে ভাব প্রকাশের ভঙ্গিমা এটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং এটা আধুনিক যে সংগীত এবং আধুনিক জনপ্রিয় গান সমূহের যে নিয়ম আছে এটা দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স না এটা দ্বারা প্রভাবিত না এনি মোড অর ফর্ম ক্রিয়েটেড বাই দ্য কম্বিনেশন অফ টিউন ভয়েস অ্যান্ড ড্যান্স এনি মোড অর ফর্ম যে কোনো ধরনের রূপ হ্যাঁ বা যে কোনো ধরনের প্রকার ক্রিয়েটেড বাই দ্য কম্বিনেশন অফ টিউন ভয়েস অ্যান্ড ড্যান্স কম্বিনেশন অফ টিউন তার মানে হচ্ছে সুর কণ্ঠ এবং নৃত্যের যে কম্বিনেশন বা সমন্বয় সুর কণ্ঠ এবং নৃত্যের সমন্বয়ে তৈরিকৃত যে কোনো ধরনের যে কোনো ধরনের বা মুড বা ফর্ম মে বি ডিসক্রাইব অ্যাজ মিউজিক এটাকে কি করা যেতে পারে একটা সঙ্গীত হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে তার মানে বলতেছে যে তিনটার কম্বিনেশনে আসলে মিউজিক হয় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে টিউন ভয়েস এবং ড্যান্স এই তিনটা যদি কম্বিনেশন থাকে তাহলে আমরা এটাকে মিউজিক হিসেবে বলতে পারি ডাজ এইভাবে ডাজ শব্দের অর্থ এইভাবে এটা হচ্ছে কানেক্টর দ্য কম্বিনেশন অফ ফোক সং ফোক ড্যান্স অ্যান্ড ফোক টিউন মে বি কল্ড ফোক মিউজিক এভাবে দ্য কম্বিনেশন অফ ফোক সং অর্থাৎ লোকসঙ্গীত লোকনৃত্য লোকসুর এইগুলোকে একসাথে কি বলা যেতে পারে ফোক মিউজিক এগুলোর কম্বিনেশন যদি থাকে তাহলে সেটাকে ফোক মিউজিক বলা যেতে ফর এক্সাম্পল যেমন বাউল সংস আর এ কম্বিনেশন অফ টিউন মিউজিক অ্যান্ড ড্যান্স অর্থাৎ বাউল যে গানগুলো আছে এটা হচ্ছে সুর সঙ্গীত এবং নৃত্যের যে একটা কম্বিনেশন এটা এই জন্য বাউল সং হচ্ছে লোকসঙ্গীত আচ্ছা এরপরে যেভাবে আছে আমাদের ফোক মিউজিক হ্যাজ দ্য ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ ফোক মিউজিকের নিম্ন বর্ণিত ফলোইং শব্দের হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য সমূহ তাহলে লোকসঙ্গীতের এই এই বৈশিষ্ট্য সমূহ আছে এখানে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে এগুলো লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইট ইজ কম্পোজ এটাকে রচনা করা হয় বা কম্পোজ করা হয় বাই রুরাল ফোক এখানে বলতে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে পল্লী মানুষদের দ্বারা হ্যাঁ রুরাল শব্দের কথা আমাদের জানি গ্রামীণ বা গ্রাম পল্লী ফোক বলতে এখানে মূলত বোঝা হচ্ছে হচ্ছে যে মানুষ হ্যাঁ অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষদের দ্বারা তৈরি করা হয় অন দ্য বেসিস অফ অ্যানশিয়েন্ট রুলস ট্রান্সমিটেড ওরালি অন দ্য বেসিস অফ অ্যানশিয়েন্ট রুলস মানে কিসের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন যে নিয়ম রীতি রীতি নীতি আছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে ট্রান্সমিটেড ওরালি মুখে মুখে যেটা হস্তান্তর করা ট্রান্সমিট ট্রান্সমিট শব্দের কথা হস্তান্তর করা রূপান্তর করা একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে যাওয়া এরকম তাহলে মুখে মুখে যেটা মুখে মুখে কি বলা যায় যে রূপান্তরিত হয় মুখে মুখে যেটা ছড়িয়ে যায় এরকম তাহলে এটা কারা তৈরি করে ইট ইজ কম্পোজ বাই রুরাল ফোক অন দ্য বেসিস অফ অ্যান্ড রুলস তাহলে পল্লী মানুষদের দ্বারা তৈরিকৃত যেটা মুখে মুখে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী তৈরি করে এটা হচ্ছে ফোক মিউজিকের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক দেজ অ্যান্ড রুলস অফ মিউজিক এই যে প্রাচীন যে রুল সঙ্গীতের যে রুল বা নিয়ম নীতি হ্যাভ নট বিন ইনফ্লুয়েন্সড হ্যাভ নট বিন ইনফ্লুয়েন্সড এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় না বাই ক্লাসিক্যাল অর মডার্ন মিউজিক এর আগেও আমরা দুইবার এই জিনিসটা পড়ছি যে বর্তমান আধুনিক বা আধুনিক যে সঙ্গীত আছে এটা দ্বারা এটা ইনফ্লুয়েন্সড করা হয় নাই ফোক সংস মে বি সাং অর্থাৎ লোকসঙ্গীত গাওয়া যেতে পারে মে বি সাং ইন গ্রুপস অর্থাৎ দলীয়ভাবে আর ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবে তাহলে ফোক সং এটা দলীয়ভাবে গাওয়া যেতে পারে অথবা আলাদা আলাদাভাবেও গাওয়া যেতে পারে নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড এর নিয়মিত এটার জন্য প্র্যাকটিস করা লাগবে ইজ রিকোয়ার্ড মানে সেটার দরকার নয় নো রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড মানে নিয়মিত প্র্যাকটিস প্রয়োজন নাই ফর ফোক মিউজিক লোকসঙ্গীতের জন্য নিয়মিত চর্চার প্রয়োজন নেই ইট ইজ কম্পোজ অ্যান্ড পারফর্ম বাই ইলিটারেট এটা লেখা হয় এবং গাওয়া হয় বাই ইলিটারেট অশিক্ষিতের দ্বারা অর অথবা সেমি লিটারেট পিপল অথবা অর্ধশিক্ষিত মানুষদের দ্বারা এটা গাওয়া হয় এবং লেখা হয় ইট ইজ এ স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্রেশন স্পন্টেনিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত তাহলে ইট ইজ এ স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্রেশন এটা হচ্ছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশ ইন ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ সহজ ভাষায় লোকাল ডায়ারেক্ট মানে স্থানীয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা অ্যান্ড সিম্পল টিউন এবং সাধারণ সুরে তার মানে বলতে চাচ্ছে এটার এটা কিন্তু খুব একটা ভালো বৈশিষ্ট্য এবং বড় বৈশিষ্ট্য যে এটা স্বতঃস্ফূর্ত একটা ভাব প্রকাশ সহজ ভাষায় আঞ্চলিক ভাষায় এবং সহজ সুরে তাহলে আমরা ফোক মিউজিক বল নর্মালি গাওয়া হয় হচ্ছে গ্রামের মানুষজন যেগুলো নিজের মনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গায় সহজ সুরে নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় হতে পারে সহজ ভাষায় তো এটা হচ্ছে ফোক মিউজিক অন্যতম
মানে সবাই শুনতে চায় এরকম ডিসপাইট সত্ত্বেও ইটস ইউনিভার্সাল অ্যাপিল এটা বিশ্বজনীন যে আবেদন ইউনিভার্সাল হচ্ছে বিশ্বজনীন বা সবাই চায় এরকম এটার বিশ্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট এটা কি করে ইট ইউজেস এটা ব্যবহার করে লোকাল ডায়ালেক্ট আঞ্চলিক উপভাষা বা স্থানীয় উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এটাকে ব্যবহার করে তাহলে কি বলা হচ্ছে যে বিশ্বজনীন এর মানে সবাই এটার কদর জানলেও এটা কি করা হয় এটা আসলে আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয় এটা বোঝাচ্ছে ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট এটা আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার করে ইট ডিপেন্ডস আপন এটা নির্ভর করে ন্যাচার অ্যান্ড দ্য রুরাল এনভারনমেন্ট মানে পরিবেশ কিসের পরিবেশের উপর গ্রামীণ পরিবেশ এবং প্রকৃতির উপর এটা নির্ভর করে ইট ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট ম্যানিফেস্টেশন এটা একটা স্পষ্ট প্রকাশ বা উপস্থাপন অব দ্য জয়েস আনন্দ অ্যান্ড সরস দুঃখ অব ডেইলি লাইফ অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ এবং আনন্দের একটা স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে এইটা ইট ইউজ এ সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদম এটা আর আরও আগে একবার বারবার বলা হচ্ছে যে ইট ইউজ এ সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদম এটা হচ্ছে খুবই সহজ এবং সাধারণ ছন্দ ব্যবহার করে তাল লয় এগুলো খুবই সহজ এবং সাধারণ এগুলো সবাই পারে মোটামুটি এরকম বোঝাচ্ছে ইট কন্টেন্স এ স্ট্রং ইমোটিভ এক্সপ্রেশন অফ হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন ইট কন্টেন্স এটা ধারণ করে স্ট্রং একটা মানে শক্তিশালী ইমোটিভ এক্সপ্রেশন না আবেগিক ইমোটিভ এটা এসেছে হচ্ছে ইমোশন থেকে ইমোশন হচ্ছে আবেগ ইমোটিভ এক্সপ্রেশন একটা আবেগিক ভাব এটা আবেগিক ভাগ এটা শক্তিশালীভাবে গ্রহণ করে অফ হিউম্যান লাভ অ্যান্ড সেপারেশন অর্থাৎ মানুষের যে ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদ মানে ভালো মানুষের প্রেম ও বিরহ এটার যে শক্তিশালী আবেগিক প্রকাশ এটা এটা হচ্ছে কি করে কন্টেইন করে বা নিজের ভিতরে রাখে এই গানের ভিতরে নর্মালি হচ্ছে ইমোটিভ এক্সপ্রেশন থাকে যেটা মানুষের প্রেম সম্পর্কিত হতে পারে এবং মানুষের বিরহ বা বিচ্ছেদ সম্পর্কিত হতে পারে এটা বোঝাচ্ছে মূলত আচ্ছা এরপর আমাদের আছে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে ফোক মিউজিক হ্যাজ গ্রেট ভ্যারাইটি অর্থাৎ লোকসঙ্গীতের খুবই বৈচিত্র্য আছে উইথ সংস গানের সাথে বিং কম্পোস্ট যেটা কি করা হয় লেখা হয় অন দ্য কালচার সংস্কৃতির উপরে ফেস্টিভালস উদযাপনের উপরে ভিউজ অব লাইফ জীবন দর্শনের উপরে ন্যাচারাল বিউটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরে রিভার্স নদীর উপরে অ্যান্ড রুরাল গ্রামের উপরে অ্যান্ড রিভার অ্যান্ড লাইফ রুরাল অ্যান্ড রিভার অ্যান্ড লাইফ অর্থাৎ পল্লী জীবন এবং নদীমাত্রিক জীবন সম্পর্কিত এই যে এই যে বিষয়গুলো এইগুলো বিষয় সম্পর্কে গান লেখা হয়ে থাকে এছাড়াও বাংলাদেশে ফোক মিউজিকের অনেক বৈচিত্র্য আছে এইগুলো গান লেখা থাকলেও এছাড়াও বাংলাদেশে অনেক বৈচিত্র্য এই ফোক মিউজিক অনেক বৈচিত্র্য আছে দেশ সংস আর অলসো অ্যাবাউট সোশ্যাল ইনইকোয়ালিটি অ্যান্ড পোভার্টি এই গানগুলো আর অলসো অ্যাবাউট আরও আছে অ্যাবাউট সম্পর্কে সোশ্যাল ইনইকোয়ালিটি সামাজিক বৈষম্য ইনইকোয়ালিটি বৈষম্য বা অসমতা সামাজিক অসমতা বা সামাজিক বৈষম্য অ্যান্ড পোভার্টি এবং দারিদ্রতা এইগুলো সম্পর্কে এই গানগুলো লেখা হয় অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড পার্থিব জীবন সম্পর্কে আছে অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল আধ্যাত্মিক আমরা প্রথমে পড়ছিলাম যে এই গানগুলো কি হয় রিলিজিয়াস হয় সেকুলার হয় তো আবার আমরা এখানে এসে পড়তেছি যে অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ড অর্থাৎ পার্থিব জীবন সম্পর্কে লেখা হয়ে থাকে অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল এগুলো সম্পর্কে লেখা হয় তাহলে এটা কি বুঝলাম যে এই গানগুলো আরও লেখা হয়ে থাকে সামাজিক বৈষম্য দারিদ্রতা পার্থিব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্ক মিস্টিক্যাল সংস মিস্টিক্যাল সংস বলতে এটা মূলত সুপার ন্যাচারাল বলতে যেটা বোঝাচ্ছে এটাও একই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক গানগুলো হ্যাভ বিন কম্পোস্ট এগুলোকে কি করা হয় লেখা হয় ইউজিং দ্য মেটাফোর্স অফ রিভার্স অ্যান্ড বোর্ডস অর্থাৎ কি ব্যবহার করে ইউজিং ব্যবহার করে দ্য মেটাফোর্স উপমা অফ রিভার্স অ্যান্ড বোর্ডস অর্থাৎ নদী এবং নৌকার উপমা ব্যবহার করে এই যে আধ্যাত্মিক গানগুলো এগুলো লেখা হয়ে থাকে সিন্স যেহেতু দ্য কান্ট্রি ইজ বেসিক্যালি রিভার আইন যেহেতু আমাদের দেশ হচ্ছে দ্য কান্ট্রি এই দেশ ইজ বেসিক্যালি হয় মূলত রিভার আইন নদীমাত্রিক দ্য ভার্টিয়ালি ফর্মস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট জেনার অফ ফোক মিউজিক অর্থাৎ ভার্টিয়ালি গঠন করে ফর্ম অর্থ গঠন করে এই ফর্ম কিন্তু এখানে ভার হিসেবে ব্যবহার করা আছে তো এই জন্য থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্টিয়ালি এই জন্য এর সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় আমরা জানি সবাই তো ফর্ম হচ্ছে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে এখানে প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্স হয়েছে আর কি এর আগে কিন্তু আমরা একটা ফর্ম পড়ছি এখানে এই যে এনি মোড আর ফর্ম এই ফর্ম অর্থ হচ্ছে কোনো একটা রূপ হ্যাঁ এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু এই ফর্ম হচ্ছে এখানে এই ফর্ম হচ্ছে ভার্ব তো ভার্টিয়ালি ফর্মস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট জেনার একটা জেনার শব্দ হচ্ছে প্রকার বা এক প্রকার গঠন হ্যাঁ তাহলে ভার্টিয়ালি ফর্মস গঠন করে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট জেনার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকার অফ ফোক মিউজিক তাহলে
পরিবেশ অনুযায়ী এখানে ইজ ফর্মড এন্ড ডেভেলপড হলে বিষয়টা মনে হয় যুক্তিযুক্ত হতো কারণ এখানে যেহেতু প্যাসিভ করা হয়েছে ডেভেলপটাও প্যাসিভ করা দরকার ছিল এখানে করা হয় না কেন করা হয় না আমি জানি না আসলে তো ফোক মিউজিক ইজ ফর্মড ফোক মিউজিক গঠন করা হয় এন্ড ডেভেলপস অ্যাকর্ডিং টু দ্য এনভায়রনমেন্ট এবং এটা কি হয় পরিবেশ অনুযায়ী এটাকে উন্নয়ন করা হয় বা উন্নতি করা হয় ইম্প্রুভমেন্ট করা হয় এই ফোক মিউজিককে পরিবেশ অনুযায়ী ডিফারেন্সেস ইন দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট মানে পার্থক্য ডিফারেন্সেস অথবা পার্থক্য ইন দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট প্রাকৃতিক যে পরিবেশ এটার পার্থক্য আর রিফ্লেক্টেড প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য আর রিফ্লেক্টেড এটা প্রতিফলিত করা হয় ইন দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স মানে কোথায় বিভিন্ন যে অঞ্চল আছে এটা মানুষের ভেতরে এই যে প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্য এটাকে দেখা যায় বা এটা প্রতিফলন এটার প্রতিফলন দেখা যায় দ্য ডায়ালেক্স থ্রু ভেরি অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স ডায়ালেক্স অর্থাৎ এই যে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা থ্রু এরাও ভ্যারি ভ্যারি অর্থ কি পার্থক্য ভ্যারিয়াস আমরা করি ভ্যারি ভ্যারাইটি ভ্যারিয়াস এই সবগুলো হচ্ছে ভ্যারি থেকে ভ্যারি হচ্ছে ভার বেশি ব্যবহার করা হয় যে এটা বিভিন্ন হয় আলাদা আলাদা হয় অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স মানে বিভিন্ন অঞ্চল হিসাবে এটা আলাদা আলাদা হয় বাংলাদেশি ফোক মিউজিক দেয়ার ফোর অর্থাৎ বাংলাদেশি লোকসঙ্গীত এই জন্য দেয়ার ফোর অথ অতএব বা এই জন্য ভ্যারিজ পার্থক্য হয় ফ্রম রিজিয়ন টু রিজিয়ন অর্থাৎ অঞ্চল ভেদে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলের বাংলাদেশের যে লোকসঙ্গীত এটা আলাদা আলাদা হয় কারণ এটার আঞ্চলিক উপভাষাগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা দাজ এভাবে দেয়ার আর দ্য নর্দার্ন ভাবাইয়া এভাবে কি আছে আমাদের উত্তরীয় ভাবাইয়া আছে ইস্টার্ন ভাটিয়ালি আছে আমাদের পশ্চিমার ভাটিয়ালি আছে সাউথ ওয়েস্টার্ন বাওয়াল সঙ্গ আছে অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণ আমাদের ইস্টার্ন ভাটিয়ালি অর্থাৎ পূর্বের ভাটিয়ালি আছে সাউথ ওয়েস্টার্ন বাউল সঙ্গ অর্থাৎ আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমের বাউল সঙ্গুলো আছে তো এই যে বিভিন্ন যেহেতু আঞ্চলিক উপভাষা থাকার কারণে আমাদের বিভিন্ন ধরনের গান তৈরি হয়ে গেছে রিজিয়ন টু রিজিয়ন এর ভিতরে ভাটি ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি বাউল এইগুলো আছে আচ্ছা এরপরে আছে দ্য কালচার অ্যান্ড দ্য লাইফ স্টাইল অর্থাৎ সংস্কৃতি এবং যে জীবনধারা অব দ্য ডিফারেন্ট রাইস বিভিন্ন গোত্রের বা বিভিন্ন উপজাতির হ্যাভ অলসো ইনফ্লুয়েন্সড কি করেছে হ্যাভ অলসো আরো করেছে ইনফ্লুয়েন্সড প্রভাবিত করেছে ট্রাইবস ট্রাইবস সরি হ্যাভ অলসো ইনফ্লুয়েন্সড ফোক মিউজিক অর্থাৎ ফোক মিউজিককে এরা আরো কি করেছে প্রভাবিত করেছে তাহলে কি বলছে যে সংস্কৃতি এবং জীবনধারা বিভিন্ন গোত্রের সংস্কৃতি এবং জীবনধারা ফোক মিউজিককে প্রভাবিত করেছে ট্রাইবস লাইক দ্য সাঁওতাল গাড়ো হাজাং চাকমা মণিপুরি ত্রিপুরা মারমা এটিসি অর্থাৎ যে সাঁওতাল গাড়ো হাজং চাকমা মারমা ত্রিপুরা মারমা এই যে ত্রিপুরি মারমা এই যে উপজাতিগুলো আছে এইগুলো হ্যাভ ইন্টারেক্টেড ইন্টারেক্ট শব্দ হচ্ছে মিথস্ক্রিয়া বা একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ পারস্পরিক সম্পর্ক আর কি হ্যাভ ইন্টারেক্টেড কি করেছে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে উইথ এথনিক বেঙ্গলি কালচার লাইফ স্টাইল ওভার দ্য ইয়ার্স ওভার দ্য ইয়ার্স আছে বছরের পর বছর 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 ধরে তাহলে বছর বছর ধরে বাঙালি যে নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি এবং জীবনধারা এটার সাথে এই যে এই উপজাতিদের মিথস্ক্রিয়া হয়েছে বা পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে দ্য ইন্টারেকশন হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রিসেন্স অফ ফোক মিউজিক এখন মিথস্ক্রিয়া হয়েছে কিনা আমরা কীভাবে বুঝবো যে বাঙালি যে নৃতাত্ত্বিক বাঙালি আছে এদের সাথে উপজাতিদের যে একটা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে এটা বোঝার মাধ্যম হচ্ছে ফোক মিউজিক অর্থাৎ দ্য ইন্টারেকশন হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্টেড এই যে মিথস্ক্রিয়া এটা খুবই পরিষ্কারভাবে রিফ্লেক্টেড প্রতিফলিত হয়েছে ইন দ্য রিসনেস অফ ফোক মিউজিক অর্থাৎ আমাদের যে লোকসঙ্গীত এটার সমৃদ্ধিতে এটা ক্লিয়ারলি রিফ্লেক্ট হয়েছে প্রতিফলিত হয়েছে রিফ্লেক্ট অত প্রতিফল প্রতিফলন হওয়া আর কি আচ্ছা তারপর হচ্ছে ফোক সংস মেবি সাং অর্থাৎ ফোক সংকে গাওয়া হতে পারে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবে আর ইনকোরাস দলীয়ভাবে এটা আমরা আরও ওই বৈশিষ্ট্য যখন পড়েছি ওখানে পড়েছি যে ফোক সং একা একা গাওয়া যেতে পারে অথবা এটা দলীয়ভাবে গাওয়া যেতে পারে ফোক সং সাং ইন্ডিভিজুয়াল ইনক্লুড বাউল ভাটিয়ালি মুর্শিদি অ্যান্ড মারফতি মানে যে গানগুলো এক এক গাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে বাউল ভাটিয়ালি মুর্শিদি বা মারফতি হোয়াইল যেখানে সং সাং ইন কোরাস ইনক্লুড কবি গান লেটো কবি গান লেটো আলকাপ গাম্বিরা অর্থাৎ যেখানে এই এই গানগুলো হচ্ছে দলীয়ভাবে গাওয়া যায় এর ভিতরে আছে কবি গান লেটো গান আলকাপ গাম্বিরা গান তো এইগুলো হচ্ছে এই প্রথমগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা এক একা গাওয়া যায় আর এগুলো হচ্ছে দলীয়ভাবে গাইতে হয় আচ্ছা এরপর আছে সাম সংস আর রিজিয়নাল ইন ক্যারেক্টার কিছু গান আছে হচ্ছে তারা মানে চরিত্রগতভাবেই হচ্ছে আঞ্চলিক বাট আদার্স আর কমন টু বোধ বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু বাকিগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ
এটা বোঝাচ্ছে সিমিলারলি এভাবে সাম সংস বিলং ডিসটিংকটিভলি টু ওয়ান রিলিজিয়াস কমিউনিটি কিছু গান আছে যেটা শুধুমাত্র ধর্মীয় কমিউনিটিতে বিলং করে আর ডিসটিংকটিভলি শব্দের অর্থ হচ্ছে আলাদাভাবে ডিসটিংকটিভ মানে হচ্ছে আলাদা বা স্বতন্ত্রভাবে তাহলে কিছু গান আছে যেটা শুধুমাত্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভেতরে থাকে আছে বিলং টু শব্দের অর্থ আমরা জানি কোথাও বাস করা বা কারো কাছে থাকা এরকম তাহলে সাম সংস বিলং ডিসটিংকটিভলি টু অর্থাৎ কিছু গান আছে যেটা আলাদাভাবে থাকে অন রিলিজিয়াস কমিউনিটি অর্থাৎ এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে হিন্দু আর মুসলিম এটা হতে পারে হিন্দু অথবা মুসলিম মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দুদের জন্য কিছু গান থাকতে পারে মুসলিমদের জন্য কিছু গান থাকতে পারে আদার্স ক্রস রিলিজিয়াস বাউন্ডারিজ এছাড়া বাকি গানগুলো হচ্ছে ধর্মীয় যে ভেদ ধর্মীয় যে বাউন্ডারি আছে এটাকে ক্রস করে ভেদ করে সাম সংস কিছু গান বিলং এক্সক্লুসিভলি টু ম্যান কিছু গান আছে যেটা আলাদাভাবে এক্সক্লুসিভলি শব্দের অর্থ আলাদাভাবে স্পেশালি যেটা আমরা বুঝি যে কিছু গান আলাদাভাবে যেটা পুরুষের জন্য আদার্স টু ওম্যান অন্যান্য আছে যে যেগুলো মহিলাদের জন্য হয়েল যেখানে সাম আর সাং বাই বোথ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান যেখানে দেখা যায় যে কিছু গান পুরুষ এবং মহিলা উভয়দের উভয়ের দ্বারা গাওয়া হয় হয়েল সাম আর সাং মানে কিছুকে গাওয়া হয় এটাও কিন্তু প্যাসিভ আমাদের আগে যেভাবে বলা হয়েছে যে কিছু গানকে গাওয়া হয় বাই বোথ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান এবং পুরুষ এবং মহিলা দ্বারা দাজ এভাবে আচ্ছা দাজ এভাবে অনলি ওম্যান কম্পোজ অ্যান্ড সিং ব্রত গান অ্যান্ড মেলি গীত মানে কি এভাবে অনলি ওম্যান শুধুমাত্র মহিলারা কম্পোজ যেটা লেখে অ্যান্ড সিং গায় ব্রত গান অ্যান্ড মেলি গীত এই দুইটা গান আছে যেগুলো শুধু মহিলারা গায় এবং লেখে বাট বোথ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান পার্টিসিপেট ইন দ্য রুপ বিটিং সংস কিন্তু পুরুষ এবং মহিলা দুইজনেই সবাই উভয়ই পার্টিসিপেট করে কোন গানে রুপ বিটিং সাত পেটানো গানে সাত পেটানো গান কি দ্যাটার সাং যেটাগুলো গাওয়া হয় হোয়াইল বিটিং ডাউন অ্যান্ড ফার্মিং রুপ টপস যখন হচ্ছে সাতকে পেটানো হয় এবং সাদের মেরামতের কাজ বা সাতকে মজবুত করার কাজে যখন সাতকে পেটানো হয় তখন যে গানগুলো গাওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেটা পুরুষ এবং মহিলা সবাই পার্টিসিপেট করে তো আজকে ছিল এ পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম